పేద కుటుంబాలకు ఆసియా ఫౌండేషన్ వారి చేత జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం పూడూరు గ్రామంలో కరోనా మహమ్మారి రోజు రోజుకు విజృంభిస్తున్న ఈ తరుణంలో లాక్డౌన్ ను పొడిగించి మే మూడు వరకు అమల్లో ఉన్నందున కొందరు నిరుపేదలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని పూడూరు వాస్తవ్యులైన ఆసియా ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ వారు ఒక లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సహాయంతో నూట పేద కుటుంబాలకు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి పది కిలోల బియ్యంతో సహా నిత్యావసర సరుకులు అన్ని అందించారు స్థానిక వివేకానంద పాఠశాలలో ఈ పేద కుటుంబాలు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ సరుకులు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ దిలీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో ఏడు రాష్ట్రాలలో సేవ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నామని ముఖ్యంగా మెడికల్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలు మేనేని స్వర్ణలత రాజనరసింగరావు హాజరు కాగా స్థానిక సర్పంచ్ పెద్ది కవిత జెడ్పీటీసీ ప్రశాంతి ఎంపీటీసీ రాఘవరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ లింగారెడ్డి ఎస్ఐ శివకృష్ణ ఉమెన్ పిఎస్ రెడ్డి సభ్యులు మనోజ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు రెడ్డి మాది స్వస్థలం పూడూరే నేను ఆసియా ఫౌండేషన్ ఒక డైరెక్టర్ని ఇంతకుముందు మా ఫౌండేషన్ అనేది దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నది మేము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కానీ లైక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్లో ఎక్కువగా పాల్గొంటాము మా మెయిన్ మోటో అనేది క్యాన్సర్ గురించి కానీ లేకుంటే ఎవరైతే మెడికల్ ఇబ్బందులతో ఉంటారో వాళ్ళకి మేము ఫండ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇది తెలంగాణలో కరీంనగర్ డిస్టిక్లో ఇదే మా ఫస్ట్ ఈవెంట్ అండి ఇప్పుడు ఏదైతే లాక్డౌన్ ఉందో మన నరేంద్ర మోడీ గారు అలాగే సీఎం గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకి లాక్డౌన్ పాటించడం జరుగుతుంది దానివల్ల చాలామంది పేదలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి మా వంతు సహాయంగా మేము ఒక నూట ఇరవై మంది నిరుపేదలకి నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది దాదాపు లక్ష రూపాయల వర్త్ ఒక్క గ్రాసరీస్ మేము అందరికి ఇస్తున్నాము దీనికి దాదాపు యాభై మంది దాతలు మాకు హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళందరూ వివిధ ప్రాంతాల్లో యుఎస్లో వివిధ కంపెనీల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి సహకరించినటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మరియు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి మరియు ఎంపీటీసీ గారికి రాఘవరెడ్డి గారికి నా ధన్యవాదాలు అలాగే మీడియా మిత్రులకి ప్రింట్ అండ్ మీడియాకి కూడా నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఇదొకటి సార్ ఇదేంటంటే కంటికి కనబడినటువంటి ఒక మహమ్మారి ఎవరికి ఉందో తెలియదు ఎక్కడ ఉందో తెలియదు కాబట్టి ప్రభుత్వం అంతా కూడా పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసి ఈ లాక్డౌన్ అనేది పెట్టడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎప్పటి నుండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కూడా కనివి నేరుగనటువంటి ఒక మహమ్మారితో మన అందరం కూడా యుద్ధం చేస్తున్నాం మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం అయితే ఏం చెప్తుందో అవన్నీ కూడా పాటించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది మరి అదృష్టవశాత్తు మనకు గ్రామాల్లో ఈ వైరస్ సోకలేదు కాబట్టి అందరం ఇప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్నాం మరి ఇది తగ్గిపోతుంది అని అస్సలు మనము అనుకోవద్దు ఎందుకు అంటే వచ్చేది మళ్ళీ వర్షాకాలం మరి వాతావరణం చల్లబడితే ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుందని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు జాగ్రత్తగా ఉందాం తర్వాత కూడా మనము ఇప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామో తర్వాత కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఎలాంటి వ్యాధులు కూడా రాకుండా